ദുരിതാശ്വാസവും സൗഭാഗ്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവർഷം കൂടി പുലരുന്നു വിഷു ഓൾ എ ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്രോസ്പെറസ് ന്യൂ ഇയർ നഗരത്തിലെ ഈ രാജകീയ കലാശാല മറ്റു ക്യാമ്പസുകൾക്ക് മാതൃകയാവുകയാണ് ഇന്നിവിടെ ടുഡേ ഇസ് ദ സെവൻത് ഡേ ഓഫ് അവർ ക്യാമ്പസ് വീക്ക് സെലിബ്രേഷൻ ഈ ദിവസം നാം സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എൻകറേജ്മെന്റ് ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മിൽസ് കോളേജിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു സംഘം സമർത്ഥരായ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പ് ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവരെ നാം അംഗീകരിക്കുക ദ ന്യൂ വോയിസ് ഓഫ് കിഡ്സ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർക്കസ്ട്ര മിസ്റ്റർ വിശ്വൻ മിസ്റ്റർ ചാൾസ് മിസ്റ്റർ ഷാജുലി ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ദാസൻ ഞങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോട്ടെ 
നിങ്ങളുടെ കഴുതരാഗം കേട്ടിട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല കഴുതരാഗം കേട്ടിട്ട് പഠിക്കണ്ട സ്വയം പാടിയാ മതി താനേ വന്നോളും മറക്കേണ്ടതൊന്നും മറക്കാതെ ഫാഷന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നാടിന്റെ മാനം കെടുത്താൻ നടക്കുന്ന വർഗങ്ങള് അല്ല ആരെ കൊതിപ്പിക്കാനേ ഈ അനച്ചമയം ഇത് കേരളാണ് മുംബൈ സംസ്കാരവും ലിമിറ്റിന്റെ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്നിടത്ത് വന്ന് ഞങ്ങൾ അക്രമം കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി രായ്ക്ക് രാമാനം പോലീസ് ഞങ്ങളെ പൊക്കും സംശയമുണ്ടോ സൂര്യശങ്കർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലേ ഒരു ബറ്റാലിയൻ പോലീസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തുറന്നങ്ങട്ട് സമ്മതിക്കും എന്തോന്ന് നിങ്ങൾ ആറെണ്ണത്തിനെയും ഞങ്ങൾ മാറി മാറി പീഡിപ്പിച്ചു പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച വീടണം ചൊവ്വാഴ്ച വാണി ബുധനാഴ്ച വീടണം വ്യാഴാഴ്ച വാണി ഒരു വാർത്തയും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പബ്ലിസിറ്റി ആവും ഇത്രയും കൂടെ ഇറക്കം കുറച്ചല്ലേ പത്രം കൂടുതൽ ചിലവാദം ചെയ്യും വേറെ ആണുങ്ങളോട് കളിക്കല്ലേ മോളെ വിവരം അറിയും ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ യൂറോപ്യൻ ക്ലബില് അയ്യോ ആ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ആയല്ലോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ആര് പറഞ്ഞു എന്റെ ഡാഡി പ്രസിഡന്റ് ആയുള്ള ക്ലബില് ഏത് ട്രൂ പാടണമെന്ന് ഈ സൂര്യശങ്കർ തീരുമാനിക്കും ക്രേസി ജോൺ ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ ഇസ് സിംഗിംഗ് ടു നൈറ്റ് കേൾക്കണമെങ്കിൽ വന്നോളൂ പാസ് തരാം ഓക്കെ all the best but i am sorry very sorry extremely sorry ഒരു കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ ഫ്ലൈയിങ് വിസിറ്റ് പോലെ ആയിരുന്നു പ്രോഗ്രാം അതുകൊണ്ട് ഗാനമേളയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ വരാൻ സാധിച്ചില്ല ഐ ആം ജെനുവിൻലി സോറി യാത്രയുടെ തുടക്കം കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഹൈദരാബാദ് സെക്കൻഡ്രാബാദ് അവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ മദ്രാസ് മധുര കോയമ്പത്തൂർ വഴി പാലക്കാട് ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്തു എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് ഇനി ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ജബ ജബ അടിച്ചു പൊളിക്കണം എത്ര ബിസി ആയിരുന്നെങ്കിലും അച്ചായം പ്രോഗ്രാമിന് വരുമെന്ന് കരുതി അതിനല്ലേ മോനെ അച്ചായം പല ടൈപ്പിൽ സോറി പറഞ്ഞത് നല്ല ജീപ്പ് പാട്ടും പാടി പി പി യു നടന്നാലൊന്നും കാശ് കൊടുത്ത് ഓട്ടോമൈൽസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല നിയാ അധ്വാനിക്കണം ചോര നീരാക്കണം എല്ലുമുറിയ പണിയെടുക്കണം വെറുതെ പണിയെടുത്താ പോരാ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പണിയെടുക്കണം എങ്കിൽ കാറും ജീപ്പും ഒക്കെ ജബ ജബ എന്ന് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വരും ഇവിടെ സംഗതി ആ കൊള ഇനിയുള്ള കാലം വല്ല ഗോതമ്പണ്ടിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന തോന്നണ എന്തിന് പത്തോ പതിനാറോ വർഷം കഠിനാടോ ഉറപ്പാ നിങ്ങൾ ടെൻഷനാക്കാതെ കാര്യം പറയടേ ഒരുത്തിയെ തട്ടണം പ്രായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാണാൻ മാടി പൊളിയാ എന്നാ തട്ടണ്ടേ കെട്ടാൻ നോക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വീഴുന്ന സൈസ് അല്ല അവള് ഏതോ കോടീശ്വരന്റെ വിത്ത അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് തന്നെ ഈ കോടീശ്വരൻ ഈ നാട്ടിലുള്ളതാണ് അതെ യു ഈ മഹേന്ദ്രജി അവളുടെ തന്ത്രിക്കൂടെ അപ്പൊ അത് കട്ടതാണോ അല്ല ഓ ആ വർഷാപ്പുകാരൻ ചെല്ലപ്പ മേസ്ത്രിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അനിയ സീലോയും സുമോയും കോണ്ടസയും സെന്നും ഒക്കെ എടുത്ത് വിലസുന്നത് മേസ്ത്രിക്ക് ഒരു പൈന്റ് വാങ്ങി കൊടുത്താ മതി വല്ലവന്റെയും വണ്ടി അത്യാവശ്യത്തിന് അച്ഛ അതിന് ഫ്രീ തിരിക്കാൻ വരട്ടെ രൂപ പതിനായിരം ജബ ജബ നെണ്ടി വാങ്ങിച്ചല്ലോ ഗാനമേള എവിടം വരെ അച്ഛായ ഇനി ഉയർത്തെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവളെ തട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവളെ തട്ടണം ആമ്പിള്ളരോട് കബഡി കബഡി കളിച്ച് അവൾക്ക് ശീലമുണ്ടാവില്ല അതാണ് ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജിൽ കിടക്കുന്നത് റീചാർജ് ചെയ്താലും പ്രയോജനമില്ലാത്ത കണ്ടംറ്റ് സ്റ്റേജിൽ ജബ ജബ എന്ന് അവളെ എത്തിക്കാം അത് ഈ വലിയ ചുങ്കത്തറയിലെ അച്ഛായനെ ഏറ്റു പക്ഷെ മണി പവറിനോട് മുട്ടി ജയിക്കാൻ മണി 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 ആയിട്ട് വേണം ഒരു അട്ടിമറി അട്ടിമറിയോ യൂറോപ്യൻ ക്ലബിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പാടണം ആടണം ചാടണം വി ഐ പി സിന്റെ റോയിൽ അവളുടെ തൊട്ടടുത്തായി വി വി ഐ പി ആയി ഈ വലിയ ചുങ്കത്തറയിൽ അച്ചായനും ഉണ്ടാവണം അതെങ്ങനെ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് മണി വേഴ്സസ് മണി പണം വേണം തട്ടിപ്പ് നടത്തി കഴിയുന്നവനെ വെട്ടിച്ച് കാശുണ്ടാക്കണം ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം അങ്ങനെ ചാക്കിലാക്കി കാശൊപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഇഡിയോട്ടിക് സമ്പന്നൻ ജനസേവകൻ സാറന്നെ അത്ര വേഗം മറന്നോ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഞാനതൊക്കെ നിർത്തി ഈ പുലിവാലൊന്നും പിടിക്കാൻ ഞാനില്ലേ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പോയതിനാ എന്റെ രണ്ട് സഹപ്രവർത്തകർ അകത്തായത് ഈ കേസ് കെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടേ പതിനെട്ടിന് താഴെ പീഡനം പതിനെട്ടിന് മുകളിൽ വാണിപ്പം സാറേ ഇതെന്റെ പേഴ്സണൽ കേസാ ഒന്ന് നോക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്ക് 
ಅಕ್ಕಾಲ ಪಾಡ ಮೆಡಿ ಒಪ್ಪಾರಿಯಂ ಕೂವಿ ರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಡಾದಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನಿಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಪರ್ಯ ನಮ್ಮ ವೆರದೆ ವಿಟ್ಟ ಆದ್ಯಾಯಿರಿಕು ತನಿಕ್ ಇಂಗನೆ ಒರು ಅನುಭವ ನಿನ್ನೆ ಕಂಡು ಬೋಧಿಸಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒರಾಯಿರಂ ಚೆರಪಕಾರ ಉಂಡಾವು പക്ഷേ ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിലല്ല ഐ എം എ ഫ്രീ ബേർഡ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഈ ലവ് റൊമാൻസ് ഔട്ടിംഗ് ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എയർവേസ് എക്സ്പോർട്സ് ഇമ്പോർട്സ് അറിവായ കാലം മുതൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ടെൻഷനില്ല പേർ റിവിഷൻ ലേബർ പ്രോബ്ലം ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർഫിയറൻസ് അങ്ങനെ ഒരു നൂറായിരം പ്രോബ്ലം ഇതിനിടയിൽ റൊമാൻസിനൊക്കെ എവിടെ സമയം കിട്ടാൻ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടല്ലേ ഒന്നും എന്റേതല്ല എല്ലാം ഡാഡിയുടെ ഞാൻ സ്വന്തമായ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജപ്പാനിലെ ഫുക്കുക്കു വാക്ക കമ്പനിയുമായ ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് യു ആർ റൈറ്റ് അടുത്ത് തന്നെ ഹിറോഷിമയിലേക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാം എനിക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല മാത്രമല്ല താൻ എനിക്കൊരു മാച്ച് അല്ല മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ വലിയ ചുങ്കത്തറയിലെ ചെക്കനാ അത്രയും ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടാനേ ഡാഡി സമ്മതിക്കും ഞങ്ങളുടെ നല്ല ഫാമിലിയാ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വലിയ ചുങ്കത്തറയുടെ അത്ര വലിയല്ലോ ഞാൻ തന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യല്ലേ മോള് പോയിരുന്നു പഠിക്കും വെറുതെ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളെ നിരാശപ്പെടുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ചെല്ല ചെല്ല അച്ഛന്റെ വാചകം കേട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ണും തള്ളി നിൽക്കുക ഇവളുമാരൊക്കെ ഇടയിൽ ജീവിക്കേണ്ടേ എന്നാൽ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചേ കയ്യിൽ വന്ന മഹാലക്ഷ്മിയെ പുറകൈ ഉണ്ടാരെങ്കിൽ തട്ടിക്കളയോ ഇതുപോലൊരു പെണ്ണ് വന്ന് എന്നോട് അയലവ്യു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ നിമിഷം ഒരു താലിയും മാലയും വാങ്ങി അവളുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് കെട്ട് കെട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കും എടാ ആദ്യം ജീവിക്കാൻ ഒരു ജോലി ഉണ്ടാക്ക് പിന്നീട് മതി ഫാമിലി പ്ലാനിങ് എന്നാലും ഇത്ര അർത്ഥം കുറിച്ച് പറയേണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വാചകം കേട്ട് ഞാനൊരു കോടീശ്വരനാണെന്നാണ് അവളുടെ വിചാരം ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും തള്ളി നീക്കുന്നത് ആരെയൊക്കെ വെട്ടിച്ചും തട്ടിച്ചുമാണെന്ന് നമുക്കല്ലേ അറിയൂ അവൾ കോടീശ്വരിയാ നല്ലൊരു ഒന്നാന്തരം തറവാട്ടിൽ പിറന്ന സമ്പന്നനായ ഒരു ഐ എ എസ് കാരനോ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ അവളെ കെട്ടാൻ വരും 
ഈ അത്തപ്പാടിയായ ഞാനെന്തിന് വെറുതെ അവളുടെ ജീവിതം തുലയ്ക്കുന്നത് ആശിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വേണ്ടത് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതാ വിളിച്ചിട്ട് വരാഞ്ഞത് നിന്റെ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു സൂര്യ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സൂര്യ ഹോളിഡേ റിസോർട്ട്സ് സൂര്യ വാട്ടർ പ്രോജക്ട്സ് സൂര്യ ടൂറിസം പ്രോജക്ട്സ് ഡാഡി പടുത്തുയർത്തിയ വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അൺക്രൌഡ് ക്യൂൻ മിസ് സൂര്യ ശങ്കർ പക്ഷേ നിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി ഡാഡിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമായില്ല ചോൾ റൈറ്റ് എന്റെ ഒറ്റ മോളല്ലേ പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിൽ അഡ്വാൻസ് കെട്ടിച്ചൊക്കെ പാസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു ഫ്രീഡവും ഇല്ല പഠിക്കാനേ പറ്റണില്ല മോളെ ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഡാഡി നിന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ബട്ട് ഐ നോ യു വെരി വെൽ യു വിൽ നെവർ ക്രോസ് ദ ലിമിറ്റ്സ് പിന്നെ വല്ല പരിചയക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഡാഡി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണ്ടേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിനക്കുള്ള സൈനിങ് പവർ നീ ഒരിക്കലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഈ ചെക്ക് ഒപ്പിടലും ഫയലും നോക്കലും എന്തിനല്ല എന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചത് സൂര്യ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ എല്ലാ പവറും എനിക്ക് തന്നത് അതും ഡാഡി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ പ്ലീസ് എന്നെ ഒഴിവാക്ക് നിനക്കറിയോ എയർ കണ്ടീഷൻ ബംഗ്ലാവിൽ താമസിച്ച് എയർ കണ്ടീഷൻ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച് സ്റ്റാർ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രമുഖരായ പല നേതാക്കന്മാരും ഒറ്റ പൈസ കയ്യിലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അഫിഡവിറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളിലും ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഞാൻ പാപ്പര ഈ കാണുന്ന സ്വത്തൊക്കെ നിന്റെ പേരില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഡാഡി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാലോ എനിക്ക് സൂര്യ ഇഷ്ടമാണ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നല്ലേ മാത്രമല്ല ഇത്ര എമർജൻസി ആയി എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എന്നെ ഫോളാക്കാനാണെന്ന് തോന്നി ഏപ്രിൽ ഒന്നാണെന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഏതായാലും അതും ഭാഗ്യമായി ഡൽഹൌസിയുടെയും എമിലിയുടെയും ഫ്രെഡറിക് മാർട്ടിന്റെയും സിസിലിയുടെയും ലോർഡ് ലിവിൻസന്റെയും ടെൽമയുടെയും പ്രേമം പോവിട്ടത് ഒരു ഏപ്രിൽ ഒന്നിനായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു മരിച്ചു അവരൊക്കെ ആരാ അവരൊക്കെ എന്നെ പോലെ കോടീശ്വരന്മാരായി ബാബുച്ചായ ഒരുപാട് ബുക്സ് വായിക്കാറുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും എന്നെ പുസ്തകപ്പുഴുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെയാ മിൽസൺ ബൂണിൽ തുടങ്ങി അരന്തതി റോയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു മിൽസൺ ബൂണും അരന്തതി റോയും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ തൽക്കാലം നമ്മുടെ കാര്യം പറയാം തനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതോ കോടീശ്വരന്മാർ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും പിന്നീട് അഭിപ്രായം മാറ്റും എന്നാൽ ഈ കോടീശ്വരൻ അങ്ങനെയല്ല ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ചായൻ ഇഷ്ടമാവില്ല അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ തന്റെ ഡാഡി ഈ ബന്ധത്തിന് സമ്മതിക്കുമോ ഡാഡിയേക്കാൾ വലിയൊരു പണക്കാരന്റെ പ്രപ്പോസൽ വന്നാൽ ഡാഡി സമ്മതിക്കാതിരിക്കുവോ ഐ ഷുവർ ഹി വിൽ അക്സെപ്റ്റ് യു അത് ശരിയാ അപ്പൊ തന്റെ ഡാഡി പണമുള്ള ഏത് കോന്തനെയും കെട്ടിച്ചേരും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കോന്തനെ എനിക്കും ഇഷ്ടമാകണമെന്ന് മാത്രം ദുഡ് ആ പ്രയോഗം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ കല്യാണ കാര്യമാണ് ഡാഡിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെൻഷൻ ഞാൻ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മതി ഡാഡി മുഹൂർത്തം കുറിക്കും ഏതായാലും സമയം സന്ദർഭം നോക്കി സംഗതി അവതരിപ്പിക്കണം എന്ത് സംഗതി ഞാനൊരു കോന്തനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോടീശ്വരനായ കോന്തൻ അത് പറയാൻ മറക്കരുത് ആവശ്യമുണ്ട് സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയിലേക്ക് ജനറൽ മാനേജറായി ഒരു എം ബി എക്കാരന് ആവശ്യമുണ്ട് സുന്ദരനും സൽസ്വഭാവിയുമായ അഭിവാഹിതർക്ക് മുൻഗണന എന്ത് 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 സൽസ്വഭാവിയായ അഭിവാഹിതനോ ഇതെന്തിനാ മേനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജനറൽ മാനേജർ അഭിവാദനായിരിക്കണം ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിക്കോട്ടെ എന്റെ ഒരു മറവി എന്ത് ചെയ്യാം സാറേ ഇരുപതാം പിറന്നാളന്ന് ഈ പറമ്പിൽ വെച്ച് ഈ തലയിൽ ഒരു തേങ്ങ വീണതാ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാ ഈ മറവി പക്ഷെ അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടോ അന്ന് മുതലാ ഞാൻ അവിടെ പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫ് ആയത് തന്റെ തന്തടെ പേരെന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിക്കോട്ടെ അന്ന തേങ്ങ വീണ നേരം കൊണ്ട് ആ തെങ്ങ് തന്നെ തന്റെ തലയിലേക്ക് വീണിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം എന്തിനാണെന്ന് പറയടോ അറിയണമെന്നെ പരമാനന്ദം സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിക്കോട്ടെ ഇവനൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാ ഇവിടെ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൈജി ജി എം ആയി വരുന്ന ആൾ
കല്യാണക്കാരും കൂടി മുതലാളിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചെക്കനാണെങ്കിൽ സൂര്യമോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാലോ മുത്തച്ഛനെ പോലെ ഞാന് ഹിന്ദിയിൽ പി എച്ച് ഡി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എന്നെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ച പിതാജി അല്ലേ അതെ നിന്റെ പിതാജിനോട് മാതാജിനോട് ഒന്നും വിളമ്പാനല്ല ഇങ്ങനൊരു കല്യാണം നടന്ന ആ നിമിഷം എന്റെ മോൻ തോന്നിച്ചാവൂ ഊണില് ഉറക്കത്തില് സൂര്യ സൂര്യ എന്നൊരു വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെക്കാൻ പറ ആ മോഹൻ നടക്കാൻ പോണില്ല എടി ഞാൻ ആട്ട് പേഷ്യന്റ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് പാടി മണി ഗ്ലാമോ <laughs> 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 നീ ഇങ്ങനത്തെ പത്രം വായിച്ചു പത്രം ഏത് മനോരമ മാതൃഭൂമിയാ കുന്തപത്രം അതെ വായിച്ചു നോക്കടാ ഇത് വായിച്ചു വായിച്ചിതാ വായിക്കാം സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയിലേക്ക് ജനറൽ മാനേജറായി എം ബി എ കാരനെ ആവശ്യമുണ്ട് സുന്ദരനും സൽസ്വഭാവികമായ അവിവാഹിതർക്ക് മുൻഗണന നീ എം ബി എ കാരനാ അല്ല സൽസ്വഭാവിയാണോ സുന്ദരനാണോ പിന്നെ അല്ല നീ എന്നെ പോലെ പക്ഷെ ഞാൻ അവിവാഹിതനാണല്ലോ ഇവരെ പറമ്പ് കളിക്കുന്ന കുട്ടനും അവിവാഹിതനാണല്ലോ എടാ എന്നിട്ട് എന്ത് കായികം ഒരു എം ബി എ കാരനെ കൊണ്ട് അളിയൻ അവളെ കെട്ടിക്കാനാ പ്രാൻ അതിന് സൂര്യ സമ്മതിക്കോ പക്ഷെ ആ കള്ള ഹരിചന്ദ്രൻ ജയിലിന്ന് ഇറങ്ങി കാണും അവനിങ് എത്തും മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് മുങ്ങണം അപ്പൊ മുറി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ആ തെണ്ടി വല്ല പെണ്ണ് കേസ് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ അച്ഛൻ ാണ് <laughs> 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 പതിനാലാമത്തെ വയസ്സില് നാട്ടില് അയലത്തെ അമ്മിളി ചേച്ചിയുടെ മാലയും വളയും അടിച്ചോണ്ട് മുങ്ങി അന്ന് തുടങ്ങിയതാണോ ഈ തൊഴില് എന്നൊക്കെ എന്നെ പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്റെ മണ്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തൊഴിൽ എനിക്കൊരു പാർട്ട്ണറേ വേണ്ട വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നീയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാനും തീരുമാനിച്ചു നിന്റെ കൂടെയുള്ള ഈ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഒക്കെ ഞാനും നിർത്തി ഇനി അന്തസ്സായി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പോവാ എന്തു ജോലി കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ ജനറൽ മാനേജറായി ചാർജ് എടുത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പോവാണ് എന്താ നീ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാ ഈ പത്രം ഒന്ന് കാണ് നോക്കൂ സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് ഒരു ജനറൽ മാനേജറെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എം ഡി ശങ്കർജിയെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു അയാളുടെ കണ്ണിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കോടീശ്വരനായ തന്തയാണ് അതിനാണ് ഈ വേഷമിട്ടത് ജനറൽ മാനേജറായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത സുമുഖനായ ഒരു നായരെയോ മേനോനെയാണ് പുള്ളിക്ക് നോട്ടം അതും എം ബി എക്കാരൻ ശങ്കർജിക്ക് ഒറ്റ മോള സൂര്യ ആ എം ബി എക്കാരനെ കൊണ്ട് അവളെ കെട്ടിക്കാനാണ് അയാളുടെ പരിപാടി 
ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും അയാളെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ട് വരികയാണ് മാരേജും ഫിക്സ് ചെയ്തു ആർക്ക് എന്റെ മോന് നിന്റെ മോനോ അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മകന്റെ അച്ഛനായി ചെന്ന് ശങ്കർജിയെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി മകനായി ചെന്ന് അയാളുടെ മോളെ ഞാൻ കിട്ടും ഇരുപത്തിമൂന്ന് കാരനും അറുപത്തിമൂന്ന് കാരനുമായി ഒരു ഡബിൾ റോൾ ഡബിൾ റോൾ അല്ലെ അച്ഛനെയും മകനെയും ഒന്നിച്ചു കണ്ടോന്ന് അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലോ അത് അയാൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ ചോദിപ്പിച്ചാലോ എടാ പപ്പ ആദ്യം നീ നിന്റെ പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധി വേണം നിനക്കതില്ല എനിക്കതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മകനാകാം പപ്പ നീ എന്റെ പപ്പ അത് ശരിയാവില്ല അത് ശരിയാവണം അച്ഛനായി പിന്നെ എനിക്ക് പെണ്ണിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു നിനക്ക് പെണ്ണ് വേണോ അതോ സ്വത്ത് വേണോ ഡാ എന്റെ ബുദ്ധിയും നിന്റെ അഭിനയവും കൂടി ആവുമ്പോ സംഗതി ഗ്രാൻഡ് ആവും പക്ഷെ നമുക്കൊരു എം ബി എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടി വരും അതെനിക്കൊരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നീ പെട്ടിയൊന്നും ആ ചതുരിക്ക് തൂക്കി വിറ്റില്ലേ പോലീസ് അങ്ങനെ കണ്ടാല് സമയം കിട്ടണ്ടേ ഞാനിത് അടിച്ചു മാറ്റാൻ തിരക്കിലായിരുന്നു ഈ പെട്ടി എങ്ങനെ പെട്ടി നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത് കുത്തബ് മീനാറിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും അടിച്ചു മാറ്റിയ പെട്ടിയാണ് കള്ളൻ കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ച് പെട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയപ്പോഴാണ് അവനൊരു മലയാളിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് പെട്ടി എന്ന് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് ഫയൽ അല്ലേ ഓ അകത്തുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ട്രൈ അവന്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതൽ എം ബി എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ ഉണ്ട് രമേശ് നമ്പ്യാർ എം ബി എ അപ്പോ ഇനി മുതൽ ഞാനാണ് രമേശ് നമ്പ്യാർ എം ബി എ ദ മോസ്റ്റ് ഇന്റലിജന്റ് എഫിഷ്യന്റ് ജെന്റിൽമാൻ ജനറൽ മാനേജർ സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് ഹാവ് എവർ സീൻ ഒറിജിനൽ രമേശ് നമ്പ്യാരെ നിന്റെ ജീവിതം ഇതോടെ നായ നക്കി ഒരു സോഡയും രണ്ട് പഴവും വേണം കൊല്ലാതെ ഒരു വിലയും പറയും രണ്ടമ്പത് രണ്ടമ്പത് ഇതൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ആര് പറഞ്ഞു ഇതൊരമ്പത് ഇതൊരമ്പത് രണ്ടമ്പത് വരട്ടെ എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ട ഈ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് എനിക്ക് ഈ വേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ നിന്നാ പ്രശ്നമാവും ആട്ടോ ബ്രദർ പ്ലീസ് അനിയ ഒരു പ്രകാരം ചെയ്യാമോ ചെയ്യാം സൂര്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഫീസ് വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി വിടാമോ താങ്ക് യു ഈശ്വര അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹോട്ടൽ കയറിയാൽ തന്നെ നല്ലവനായതുകൊണ്ട് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ച് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ട് പ്രതിഫലം ചോദിച്ചാൽ പാപം കിട്ടും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലോ പുണ്യം കിട്ടും പുണ്യം പാവം മര്യാദ കാശ് എന്നിട്ടോടും എന്റെ കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അനിയ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യൂ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ലല്ലോ ഏ വണ്ടി വിടറായി എന്നല്ലേ പറയൂ ഈ അടവൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ മര്യാദക്ക് കാശ് കാണൂ ഞാൻ ഈ കമ്പനിയിൽ ജനറൽ മാനേജർ ആകാൻ പോകുന്ന ആളാ മനസ്സിലായോ ജനറൽ മാനേജർ എന്താണോട്ടെ ഈ വരുന്ന മട്ടനാണ് സൂക്ഷിച്ചോ എനിക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മാനേജറായി ചാർജ് എടുക്കാൻ വന്ന ജനറൽ മാനേജർ അതെ ഞാൻ ചാർജ് എടുക്കും ബഹുമാനത്തോടെ സലൂട്ട് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് ഹലോ സാർ ഒരു പ്രാന്തൻ എം ഡി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ അകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം സ്വാമി സ്വാമി അല്ല മേനോൻ നമസ്കാരം മേനോൻ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടതറിയോ ഞാൻ ഈ കമ്പനിയിലോട്ട് വലിഞ്ഞു കയറാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തരുമോ അല്ല വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം നോക്കണ്ട നോക്കണ്ട കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആട്ടോക്കാരെ വലിച്ചു കീറിയതാ 
अभिवाहिवाहिदी <laughs> मोशन <laughs> सत्यम पर मू दस जलपान कह सूरीटी നാലു ചുറ്റും വാച്ചർമാർ രക്ഷപ്പെടാ ഒരു വാർത്തയും കാണുന്നില്ല ഈശ്വര അകത്തു നിന്ന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ബോഡി കൊണ്ട് വെക്കളോ ആ പിന്നെ ആംബുലൻസ് റെഡി അല്ലേ ഇപ്പോ വിളിച്ചു ഹലോ ഇന്ന് ബെഡ് എന്ന് വഴിയില്ല തറയി കിടക്കണം റിലേറ്റീവ്സിന്റെ അഡ്രസ് ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ കൊടുക്ക് നാളെ ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കണം ഷോക്ക് എനിക്ക് ഭ്രാന്തി ഇല്ല ഡോക്ടർ എല്ലാരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നു അക്യൂട്ട് ഷിസോഫ്രീനിയ തനിക്ക് വാട്ട് ഡു യു മീൻ യെസ് ഒരു തരം ഡിപ്രഷൻ സൈക്കോസിസ് വയലന്റ് ആണ് ടൈപ്പ് സൈലന്റ് ആയിക്കോളാം സിസ്റ്ററെ ഡോക്ടർ ദേവി തന്നെ ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ പവർ ഗേറ്റിലെ ജി എം ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു എം ബി എ കാരണം ഡോക്ടർ എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാഗ്യം നാളെ പവർ തലയിൽ കയറി കഴിയുമ്പോഴേ ഒക്കെ മാറി കിട്ടും ആ ഉറങ്ങാൻ മരുന്ന് കൊടുത്ത് എനിമേ വെച്ച് കിടത്തി എനിമേ जोलिंग 
राष्ट्रपति से विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करके अंत में इस शहर में पहुँच जा हो सब लूटा की होश में है तो क्या किया नमस्कार साहब नमस्कार इधर काम के लिए जह काली है ये जानकर मैं नेपाल से आया हूँ जोली <laughs> मरटी <laughs> 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 विशेष <laughs> 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 ओहो नम्बे कंपनी जी एम चार्जे अमेरिका पॉलिटिकल ब्रोकर बेपुर मोसा समोसे परिपूर्णा स्टॉप नमस्कार स्वीगर क्या निभा रही है एक पॉलिटिकल ब्रोकर बनने दे चल इवन मार को तो पॉलिटिक्स वाली ले कोटे नंबर फोर ऐसा ऐसा कारिंग लोग फोन को ला पर यह मचाते हो ना मेरे तो बोल के चल निंगल समसार ची बनना पड़े ये क्या देश रूप बंगीटी कार्य अंदाज़ जब पट्टन बन जाओगे, नमक कोरी से लिट्टी पनी दे, नालंजी पॉलिटिकल मर्डर, अजूल आना रह पड़ा कम, 
അല്ല മൂസിക്ക ഇത്രേ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അവത്തായില്ലേ എന്റെ കരുനാവ് കൊണ്ടൊന്നും പറയാതെ നമുക്കേ നമ്മള് വെറും ഓർഗനൈസർ വാടക കൊലയാളികളെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഈ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കൂടി കയറി വരും അയാള് വല്യ കോടീശ്വരനും പഠിപ്പൊക്കെ ആളല്ലേ ആണ് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം 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 എയർപോർട്ടിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തട്ടിക്കളയാം അത്രയ്ക്ക് വേണോ നിങ്ങൾ വേദാനാ വേണ്ട ആലിബാബയെ വരുത്താം കിഡ്നാപ്പിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് തട്ടിക്കോളും പക്ഷെ ഒറ്റ വരിക്ക് ഫൈവ് ലാക്സ് കൊടുക്കണം അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം ആ വെടി മിസ്സായാല് മിസ്സാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അഥവാ മിസ്സായാൽ ഒരു വെടി കൂടി വെക്കണം അതിന് കൊടുക്കണം അഞ്ചു ലക്ഷം കൊടുക്കണം അത് മാത്രം എന്റെ ബ്രോക്കറേജ് വിമാന ചെലവ് ബോംബേലെ ബോർഡിംഗ് ആൻഡ് ലോഡ്ജിങ് പിന്നെ ബോംബായി അല്ലേ എന്റർടൈൻമെന്റ് അത് കൂടിയാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്റർടൈൻമെന്റ് അതെന്താ അതായത് ചേട്ടോ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്താന്ന് അയാൾ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചാല്
എനിക്കറിയില്ല ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഡാഡി പരിചയപ്പെട്ട് ഒരാളുടെ മകനാണെന്ന് മാത്രമേ അറിയൂ അപ്പൊ ഈ രമേശ് നമ്പ്യാരെ സൂര്യയുടെ ഡാഡി നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല ഈ വരുന്ന ഏഴാം തീയതി അയാൾ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യൂ അല്ലേ ശരി രമേശ് നമ്പ്യാരെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം എങ്ങനെ ആദ്യം ലാൻഡ് ചെയ്യട്ടെ അയ്യോ ലാൻഡ് ചെയ്ത അയാൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരും എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയാൽ അയാൾ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് ഈ വലിയ ചുങ്കത്തറയിൽ അച്ചായം തീരുമാനിക്കും മനസ്സിലായില്ല പോലീശന്മാരെ രക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനും നാട്ടുകാർക്കും ചെയ്ത് അതിന്റെ കൂലി കണക്ക് പറഞ്ഞ് മേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു അസാധാരണ ഫ്രോഡ് അപ്പൊ നീയും എന്നെ പോലാണല്ലേ എന്റെ കൂലി എന്ന് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇവൻ ആരാണെന്നും എന്തിനാ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നതെന്നും എനിക്കറിയണം അതിനൊക്കെ വേറെ ക്യാഷ് ആവും ക്യാഷ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല റിസർവ് ബാങ്കിന് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ക്യാഷ് തരും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കറിയണം ഇവന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ എന്തോ തന്നെ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലുന്നത് ആണത്തല്ലോ എങ്കിൽ സത്യം പറ എന്തിനെന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നു അപ്പോ എന്നെ കൊല്ലാൻ ഇവൻ ആരുടെയോ കയ്യിൽ നിന്നും പണം പറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ രമേശ് നമ്പ്യാർക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ട് അബദ്ധം പറ്റുന്നത് ബുദ്ധിപരമായി നീങ്ങണം നീ ഒരു കൂലിത്തല്ലുകാരനല്ലേ 
കാശ് കിട്ടിയാൽ എന്തും ചെയ്യുന്ന ഫ്രോഡ് ന്യായമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ തല പോയാലും ഞാനൊരു ജോലി ന്യായമോ അന്യായമോ അത് വേറെ കാര്യം റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പകരം നീ എവിടെ പോകണം ഞാനായിട്ട് രമേശ് നമ്പ്യാർ എന്ന എം ബി എക്കാരനായിട്ട് അതിനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ശത്രു ആരാണെന്നും എന്താണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും നീ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കൊള്ളാം എത്രയാ നിന്റെ പ്രതിഫലം ഒരു ലക്ഷം രൂപ അച്ഛ അഡ്വാൻസ് ടോട്ടൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ജബ ജബാൻ എണ്ണിത്തരണം ചെക്ക് വേണ്ട ക്യാഷ് മതി ഡെയിലി ബാറ്റ വേറെ എനിക്ക് നിനക്ക് ഞാൻ വേറെ തരാം എഗ്രീഡ് ഓക്കേ എഗ്രീഡ് പക്ഷേ അന്നന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നന്ന് തന്നെ എന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കണം ദേ പിന്നൊരു കാര്യം അവിടെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് സൂര്യ അവളോട് മാത്രം നീ എല്ലാ സത്യങ്ങളും തുറന്നു പറയണം രമേശ് നമ്പ്യാർ എം ബി എ അത് നീയല്ലെന്നും ഞാനാണെന്നും ഞാൻ നിന്നെപ്പോലൊരു മണ്ടനല്ലെന്നും സുന്ദരനും അതീവ ബുദ്ധിമാനമാണെന്നും നീ വെച്ച് കാച്ചിക്കണം എന്നെ കുറിച്ച് നീ അവളോട് പറയുമ്പോഴൊക്കെ പൊക്കിയേ പറയാം ഇനി ഒടുവിൽ അവൾ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ മെന്റൽ എങ്ങനെ പോയാലോക്കിനകത്ത് കയറി ഓടിക്കണ്ട മെന്റൽ ആയി പോയാൽ ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തോളാം പൊക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പൊക്കി പറഞ്ഞോളാം മനസ്സിലായോ അതിനുള്ള ക്യാഷ് ഞാൻ വേറെ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം ശുഭമായി കലാശി ആലിബാബ മാത്രമല്ല ഈ രമേശ് നമ്പ്യാരെയും നമ്മൾ ഇനി വിടുന്നില്ല ഈ വലിയ ചുങ്കത്തറയിൽ അച്ചായന്റെ കളി ഇവിടെ ആരംഭിക്കും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നോ മിസ്റ്റർ നമ്പ്യാർ ഡൽഹി നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണല്ലോ പുറപ്പെട്ടുന്ന് ആട്ടെ താൻ എത്ര മണിക്കാണ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് എടോ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കല്ലേ അരമണിക്കൂർ താൻ എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു അയാൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ശേ ഇനി എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാനാ ഞാൻ അവിടെ വെടി പൊട്ടി ഇനി ഒരു പൊടി പോലും കിട്ടില്ല ആലിബാബ അവിടെ അവനെ തട്ടി മണി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിളെ കെട്ടു രമേഷ് നമ്പിയാർക്കേഷൻ എം ബി എൻ്റെ ഇയാളാണോ ജനറൽ മാനേജർ അഞ്ചു ലക്ഷം പോയ ഭഗവാന് ഇവനെന്തോ ഒരു കള്ളനെ പോലെ പതിനെ പതിഞ്ഞ് നോക്കണ ഒരൊറ്റ ഓട്ട പോലും ശരീരത്തിലില്ല എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വല്ല ഇന്ത്യക്കാരന്മാരും വന്ന് അടിയോ ഇടിയോ വെട്ടിയോ കുത്തിയോ ചവിട്ടോ എന്തൊക്കെ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയതും ഒരു വെടിയുണ്ട് ദാ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇവിടെ വരെ വന്നു ഞാൻ ഫേസ് മാറ്റിക്കണം ചീറ്റി പോയി ചീറ്റിയത് വെടിയുണ്ടല്ല അഞ്ചു ലക്ഷം അഞ്ചു ലക്ഷം അതെ ഈ അതെ ഈ കണ്ണപ്പള്ളി ചന്തു പറഞ്ഞില്ലേ അരിപ്പഴം പേർക്കാം പിലിക്കൂടെ നിവർത്താം ആ പാട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര അരിപ്പഴം നിവർക്കാം പിലിക്കൂടെ നിവർത്താരായിട്ട് വരും ആലിപ്പഴം ഞാൻ പെറുപ്പിക്കാൻ കേട്ടാ ഹലോ 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 ഐ ആം രമേശ് നമ്പ്യാർ എം ബി എ ഐ ആം ശങ്കരൻ നായർ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മാനേജർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു ആളൊരു മറവിക്കാരനാ അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പം ലേറ്റായി അതേതായാലും നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് അതെന്താ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പുള്ളിക്കാരനും പുള്ളിക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാനും കൂടെ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ച് മൊത്തത്തിൽ അതൊരു ഗുലുഗുലു തീക്താൻ കഴിച്ച അനുഭവമായനെ നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസ് നമ്മൾ ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു നോ ഐ എം ഹാപ്പി യു ആർ വെരി സ്മാർട്ട് താങ്ക് യു ആ മോളെന്തോ മോൾക്ക് കാണാന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ മോളെ സൂര്യ മോളിങ്ങോട്ട് വന്നേ അവള് ഇത്തിരി മൂഡ് ഓഫില സോറി ഞാൻ അവളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഒരു വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോളാം അതല്ലേ നല്ലത് ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സർപ്രൈസ് ഫോർ ഹെർ എവിടെ മുറി മോളില ഓക്കെ ഐ മാനേജ് വന്നെടുക്കേ അവളെ ഞാൻ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ ആ കാര്യം താൻ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിക്കാതെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയണ്ടേ തട്ടി മുട്ടി ഒച്ച വെക്കണ്ട ഡാഡി എനിക്ക് ആരെയും കാണണ്ട
കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹലോ ഒന്നിങ്ങോട്ട് നോക്കി രമേഷ് നമ്പ്യാർ എം ബി ഇത്രയും കാലം ഒളിച്ചു വെച്ചത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അല്പം ചൈൽഡിഷ് അതെന്റെ നേച്ചറാ ഡാഡി എപ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ച് വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് ബട്ട് ഐ ആം കെയർ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സത്യവും തുറന്നു പറയാൻ സമയമായി ഇനിയും നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ബിക്കോസ് ഐ ലവ് യു I do love you. <laughs> I love you so much. <laughs> <laughs> സത്യമാണോ നീ പറയുന്നത് എന്റെ ഹൃദയം പോലെ പരിശുദ്ധം രമേശ് തമ്പിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വീട്ടിൽ കാല് കുത്തിയതും ഒരു ഒറ്റ ആക്രമണം അല്ലായിരുന്നു ആര് അവളുടെ അമ്മാവനും അവളുടെ മുറച്ചെറുക്കൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറുത്തു നിന്നു ഓരോരോ കടമ്പുകൾ കടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ രമേശൻ നമ്പ്യാരല്ല ഞാൻ രമേശൻ നമ്പ്യാരല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയണമെന്ന് എന്നിട്ട് നീ അത് പറഞ്ഞോ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു സാറിന് വേണ്ടി അവളോട് മാത്രം എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞെന്നോ എല്ലാം പറഞ്ഞു സാർ എന്നെ പോലെ സുന്ദരനല്ല അല്ല സാർ എന്നെക്കാളും സുന്ദരനാണ് മാത്രമല്ല ആറരയടി പൊക്കോണ്ടെന്ന് വരെ വെച്ച് കാച്ചിട്ടുണ്ട് ആറരയടി പൊക്കോ എനിക്ക് അഞ്ചരടി പൊക്കല്ലേ ഉള്ളൂ സാറല്ലേ പറഞ്ഞ എന്തും പൊക്കി പറയണമെന്ന് പൊക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞ പൊക്കെ കൂട്ടി പറയാണോടാ ഒരടിയുടെ കുറവല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ഒരടിയുടെ കുറവുണ്ട് അത് നിലകരിക്കുന്നതായി പറയുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്ത് കാര്യം നാളെ രമേഷ് നമ്പിയാർ എം ബി ആയി സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ജനറൽ മാനേജറായി ഞാൻ ചാർജ് എടുക്കുന്നു അതങ്ങ് പള്ളി പറഞ്ഞ മതി എന്റെ കൊക്കി ജീവിത പ്രവർത്തനം നടക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല 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 ഇല്ലേ ഇല്ല കെട്ടഴിച്ച് വിടട്ട അവനുക്ക് ടൈം വന്നിരുച്ചു ഇന്ത ഉലകത്തെ വിട്ടേ പോർത്തുക അവനുക്ക് ടൈം വന്നിരുച്ചു ഇന്ത ശിവസുബ്രഹ്മണ്യ ഗൗണ്ടറോട് തമ്പിയെ കൊലസഞ്ചമ ഉയിരോടെ ഇരിക്ക കൂടാതെ ആനാ எதுக்காக என் தம்பி ஆலிபாபா இருக்கிற இடத்துல போய் மாட்டிட்டான் ஆலிபாபா அங்க வருவானு சின்ன கவுண்டருக்கு தெரியாம இருந்திருக்கலாம் ஆலிபாபா இப்ப பாம்பேல இல்ல பாஸ் அவன் கேரளா போய் இருக்கான் நாங்க வேணா புறத்து கேரளா போய் வரட்டுமா நோ நம்ம ஆளுங்களை பார்த்தா அவனுக்கு அடையாளம் தெரியும் அதனால பூனால இருந்து டாக்கூர் குரூப் கேரளாவுக்கு போட்டோம் டாக்கூர் குரூப்புக்கு ஆலிபாபா அடையாளம் தெரியாது பாஸ் அதனால ஆலிபாபாவோட போட்டோ இருந்ததுனா அதெல்லாம் கிடைக்காது ஆலிபாபா கேரளால எங்க இருந்தாலும் എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തോ നിന്നെയൊക്കെ മാനേജർമാരായി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ അവനെന്ത് അധികാരം ആ തെണ്ടിയെ എന്റെ ഡ്യൂപ്പായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു നാലാങ്കിട ഡ്യൂപ്പിന് പോളിസി മാറ്റർ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു ലീഗൽ പവറും ഇല്ല നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു പിരിച്ചുവിടാൻ സാറിന് എന്താ അധികാരം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവകാശിയാകാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് എന്തധികാരം ഏതുവരെ പഠിച്ചു ഇതിന് വലിയ എം ബി എം ബി ബി എസ് ഒന്നും വേണ്ട പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് മതി ഇടോ ഒരു എം ബി എക്കാരനെ ഇടോ പിന്നെ തന്നെ എന്തോന്ന് വിളിക്കണം പട്ടിന്നോ ഞാൻ ശങ്കർജിയുടെ മരുമകനാകാൻ പോകുന്ന ആളാ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം അത് ഈ ജന്മം നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ല അച്ചായൻ അവളെ സൂപ്പർ ലൈനില്ല അവൾ അച്ചായനെ കിട്ടു അതാ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ അപ്പൊ ചതിയാണല്ലേ അവനോട് സൂര്യയുമായി ഒരു ലിംഗം റിലേഷനും പാടില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അവളുടെ ഭ്രമണ പദത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാണ് ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞേച്ചത് പരമച്ചറ്റേ ഞാൻ എല്ലാം പൊളിക്കും എങ്ങോട്ട് സൂര്യയുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവളോട് ഞാൻ തുറന്നു പറയും ആ ചതിയനെ ഞാൻ എറിഞ്ഞോടിക്കും ഏറുകൊണ്ട പട്ടിയെ പോലെ ആ തെണ്ടി ഞൊണ്ടി ഞൊണ്ടി ഓടുമ്പോ സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ജനറൽ മാനേജറുടെ കസേരയിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തനിക്കെന്താ വട്ടുണ്ടോ വട്ട് നിന്റെ അച്ഛന് ഞങ്ങൾ പറയണതനുസരിച്ച് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്നാ തനിക്ക് കൊള്ളാം എങ്ങനെ നിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം നീയൊക്കെ എന്ത് Oh, 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 oh,
അതുപോലെ ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ രമേശ് നമ്പ്യാരായി കയറാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ കയറി പറ്റിയേ പറ്റൂ ആ വീട്ടിൽ ഇനി ഒരു അൽസേഷൻ നായുടെ കുറവേ ഉള്ളൂ അതേടാ നിന്റെ ശരീരം കടിച്ചു പറിച്ച് കീറി എറിയാൻ കഴിവുള്ള അൽസേഷൻ രമേശ് നമ്പ്യാരെന്ന ഈ വ്യാജന്റെ രക്തത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന അൽസേഷൻ ആ അൽസേഷൻ ആകാനാടാ എന്റെ തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഞാനാടാ അലി ബാബ അപ്പൊ അയാൾ എവിടെ അയാൾ എവിടെയുമില്ല കയറ് പൊട്ടിച്ചതും ഞാനവനെ ഒറ്റവെടിക്ക് അലി ബാബയ്ക്ക് നിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്ത് സ്ഥാനം അവിടെ കയറിക്കൂടി നിന്റെ കള്ളക്കളി കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ പൊളിക്കും അതോടെ സൂര്യ നിന്നെ ആട്ടി പുറത്താക്കും പിന്നെ ഞാൻ സൂര്യയുടെ കഴുത്തിൽ മിന്നു കെട്ടും എന്നിട്ട് സൂര്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുഴുവൻ അവകാശി ഞാനാകും അടവ് പതിനെട്ടും കഴിഞ്ഞാടാ ഞാൻ തീഹാർ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് തീഹാർ ബീഹാർ ബീഹാർ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെവിയും കേട്ടൂടല്ലേ ബീഹാറിൽ എനിക്കൊരു ടി എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ടീഹാർ ടീഹാർ ടി അതും സംസാ കൊല്ലും കൊലയും കള്ളക്കടും രാത്രി ആയ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒത്ത് ഡാൻസും പാട്ടും എന്നല്ലേ ബേപ്പൂർ മൂസ ആലി ബാബയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇവരെങ്ങനെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കും അച്ഛാ സൂര്യ ഞാനുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചാണെങ്കിലും ആലി ബാബ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കണം പക്ഷെ എനിക്കൊരു സംശയം മൂസൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ലുക്ക് വിനില്ല അവൻ ഇപ്പോഴേ പിടിച്ചു തുടങ്ങി ആരെങ്കിലും കണ്ട കൊഴുപ്പ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ച് മുറിച്ച് അകത്താക്കണത് ഉപയോഗിച്ചാ മതി എന്റെ അടുത്ത് അപ്പ് വേണ്ട മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ മലയാളം അറിയാല്ലേ മലയാളം മാത്രമല്ല ഇന്റർപോൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വാടക കൊലയാളിയായതിനാൽ ലോകത്തിലെ സർവത്ര ഭാഷ എനിക്കറിയാം ആദ്യത്തെവൻമയം പഹലേ ബാർ ഒരുപാട് സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇവൻ അമ്മയുടെ ഷെയറിലുള്ള ഒരു പറമ്പ് വിറ്റിട്ടാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം തന്നത് ബായി ഇനി ഒന്നും പിഴക്കില്ല ഒരാളുടെ ശരീരം ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ടാളുടെ ശബ്ദമാണ് ആണെന്നും 
രമേശ് നമ്പ്യാരെ കൊല്ലാൻ വന്നാണ് ഇവിടെ ഓരോരോ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അപ്പ സ്ഥലം വിട്ടോളാം റെഡി ക്യാഷ് അത് വരെ ഗസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബില്ല് ഞങ്ങൾ പേതോളാം ഈ കടും പച്ച ലുക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇവനും ഒരു ഉണ്ട വേണ്ടി എന്താ പേര് ഉദാഹരണത്തിന് <laughs> ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം ഒറ്റക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം ജാവോ എന്നെ മനസ്സിലായോ ആരാ അച്ഛൻ പറയണ കേട്ടു എന്നെ കേട്ടാൻ പോണാണല്ലേ അതെ ഞാൻ രാത്രി വരാം എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോ ആളെ കണ്ടു ഇനി അറിയേണ്ടത് അവളുടെ ബെഡ്റൂമാണ് ഏ ഒന്നുമില്ല ഗുഡ് നൈറ്റ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ആലിബാബ എന്ന പേരുള്ള ഇന്ത്യ സംസാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാശാനെ ഇവര് ബോംബെ വന്നതാണ് ഇന്ത്യ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇവർക്കൊന്നും കാണണം എന്താ കാര്യം ക്യാ ഭാഗത്തെ ദസ് ലാഖ് റുപ്യ ഉസ്കോ ദേനേ കാ ഹെ 10 ലക്ഷ രൂപയോ ആട്ടെ ആളെ കണ്ടറിയോ ആദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവരുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് വന്നിട്ടുള്ളത് ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഫോട്ടോയും കയ്യിൽ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള മെസ്സേജ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആരെങ്കിലും വന്നാ പറഞ്ഞേക അരേ ബൈ ഇതിൽ ബി കോയിൻ ഐ അച്ഛാ ഏലേലോ അരേ ബൈ ബാലൻസ് ബാലൻസ് 
ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഫോട്ടോയും കയ്യിലില്ല ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഒരു കളി കളിക്കാം നേരത്തെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി തട്ടിപ്പ് വീരനോ ഞാനോ അപ്പൊ എന്നെ പറ്റി എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷോ തന്റെ കോള് വേണ്ട ഇനി കോളുമായിട്ട് വന്നാലോട്ടല്ലോ ഞാൻ ഗോളടിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം എന്നെ പട പുല ഫുളാക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയരുത് ഇന്ത്യ അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഹോട്ടലിൽ നാല് ഗോസായിമാര് വന്ന് താമസിക്കുന്നത് കുഴൽപ്പണക്കാരാണെന്ന് എന്റെ അറിവ് അവർ ആലിബാബ എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനോ വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ ആലിബാബയെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഒരു ഫോട്ടോ പോലും കയ്യിലില്ല ഇപ്പൊ ആളെ തിരക്കി ഈ പ്രദേശത്ത് കറങ്ങിയടക്കുക താൻ മനസ്സ് വെച്ചാൽ പത്ത് ലക്ഷം ഒറ്റ അടിക്ക് തട്ടിയെടുക്കാം എങ്ങനെ താൻ ആലിബാബയായി ചെന്ന് പണം വാങ്ങണം പകുതി എനിക്കും തരണം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അങ്ങോട്ട് പോയാ മെന്റൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയാ ഡെന്റൽ എന്താണ് ഒരു മാർഗം ഇതുവഴി പോകാം സാറി വീടിന് പുറകുള്ള കിണർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനത് കണ്ടില്ല അയ്യോ അങ്ങ് പോയി കുച്ചിനീ ദേഖാ അയ്യോ കഷ്ടമായി പോയി എന്റെ ജീവിതം കാഷ്ടമായി പോയി സാറിനെ മുതലാളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു പറയാൻ വന്ന അയ്യോ സോറി ആ എം ബി എക്കാരന്റെ പോക്ക് കണ്ടോ ഈ എം ബി എക്കാരന്റെ നിപ്പ് കണ്ടോ അത് പതിനൊന്നി വ്യാഴ ഇത് കണ്ടക ശനി കൊണ്ടേ പോവും കോണത്ത് എം ബി എന്താ ഇടത് കൊണ്ടുകഴിക്കുന്നത് ശരിയാണല്ലോ വലത് കൈ പറ്റി വേർസ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അല്ല സാറാ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടാലല്ലേ കുട്ടിക്ക് വലുതയുടെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ രമേശ് ജാതകത്തിന്റെ കോപ്പി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ തന്നില്ലല്ലോ ഏതാ നാള് പൂരിട്ടാതി ഗുഡ് പൂരിട്ടാതി പറഞ്ഞ ചെക്കനെ അശ്വതി പറഞ്ഞ അച്ഛി കേമ തന്നെ ഡാഡിയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കും ഉടനെ പുറപ്പെട്ടോളാൻ ഡാഡിയോ ഏത് ഡാഡി ഡാഡി അവരെ മറന്നൂല്ലേ ഇന്നലെ കൂടെ വിളിച്ചിരുന്നു മകൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എവിടെയോ കണ്ട് മറന്ന മുഖം സാറിന് ഇതേ ചായയിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കളുണ്ടോ ഇവിടെ എന്റെ ഒരു മകനുണ്ട് രമേഷ് നമ്പ്യാ കണ്ട എന്റെ മകനാണെന്ന് പറയില്ല എന്റെ ഓരി ചായ ഇല്ല എന്റെ പെട്ടി അടിച്ചോണ്ട് പോയവന്റെ അതേ ചായ സാറിന് പെട്ടിന്ന് കേട്ടപ്പോ സാർ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയത് താൻ ഡൽഹിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെങ്ങനെ സാറിന് മനസ്സിലായി ഡൽഹിയിൽ ഒരു പെട്ടി മോട്ടാവണ്ടേ അവൻ പെട്ടി കണ്ടാ വിടില്ല 
അയാളെ കണ്ടാലേറിയ നല്ലൊരു തറവാട്ടി പറഞ്ഞവനാ എന്നാലും ഒന്ന് എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ചായ അല്ല ആ ചായ അത് മുഖച്ചായ എന്നാൽ ഈ ചായ അല്ല ഇങ്ങിതാ എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ വാക്ക് തെറ്റിക്കലടാ രമേശ ഏത് വാക്ക് സന്തോഷത്തിന് ഞാനൊന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യണേ പ്രായമായ ആളല്ലേ പ്രായം ഈ രൂപത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സ് വളരെ ചെറുപ്പാണ് ആറുമാസം തീഹാർ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് നിന്റെ ഈ സ്വഭാവം മാറിയുള്ള പട്ടി അടിച്ചു നിന്റെ പല്യം തെറപ്പിച്ചതായി നീ എന്റെ പല്യം തെറപ്പിക്കലുള്ള ഹരിചന്ദ്ര ഹരിചന്ദ്രൻ അല്ല ഞാനിവിടെ ആലി ബാബയാ അപ്പൊ നീ മതം മാറിയോ മതം മാറിയതല്ല വേഷം മാറിയതാ താൻ അന്വേഷിച്ചു വന്ന മോൻ രമേശ് നമ്പ്യാർ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗജ ഫ്രോഡ് ഇവിടെ കയറിപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ പോച്ച പുറത്തി അറിയാൻ നോക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പിന്നീട് വശം പോലെ പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത് പപ്പയ്ക്കൊരു ശീലാക്കലിന്ന് വരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി വരില്ല അതെന്താ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ഡൽഹി വെച്ച് ഡാഡിയുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു എല്ലൊടിഞ്ഞു ഡാഡി കിടപ്പിലായി എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എന്നും കല്യാണം നടത്തി സുഖമായി ജീവിക്കൂ മോനെ എന്നും ഡാഡി ഫോണിൽ പറഞ്ഞു ഹലോ മിസ്റ്റർ നമ്പ്യാർ വരൂന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എല്ലൊടിഞ്ഞ കാര്യം മകൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാനൊന്ന് വീണ കാര്യം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ അറിഞ്ഞോ എല്ലൊന്നും ഒടിഞ്ഞിട്ടില്ല കയ്യിലും കാലിലും ചെറിയൊരു പരിക്കുള്ളൂ ഡാഡിയെ കണ്ടിട്ട് എന്താ ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ലാണ്ട് പോകുന്നത് വന്ന രമേശ ഇവനാണല്ലേ ഈ രമേശ് നമ്പ്യാർ ഇയാളുടെ മോ ഞാനെല്ലാം ഇപ്പൊ അറിയും എല്ലാം കൊളവാവൂ ദൈവമേ ഡാഡിക്ക് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്ന് വിളിക്കതേ ഉള്ളൂ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് പപ്പയെ പിണ്ണതയില വിട്ട് അടിമുടി ഒന്ന് തടവിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഞാനൊരു ദുഷ്ടനാ ക്രൂരനാ ദയില്ലാത്തവനാ കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ലാത്തവനാ സത്യം പറഞ്ഞാരാ ഞാൻ നമ്പ്യാരി നിന്റെ തന്ത എനിക്ക് ആ പേരിലൊരു തന്ത ഇല്ല അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ പേരിലും തന്തയുണ്ടോ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് പോട്ടെ നീ ആരടാ ഞാൻ ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ രമേശ് തമ്പ്യാർ രമേശ് തമ്പ്യാര ഇവന്റെ പെട്ടി അല്ലല്ലോ ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റിയത് സത്യം പറഞ്ഞോണം താൻ എന്തിനു എന്റെ തന്തയായി സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആര്യബാബായിട്ട് കൂടെ കഴിഞ്ഞവന്റെ തന്ത അവനിപ്പോ ഒരു തന്തയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ബൈ ചാൻസിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു തന്ത മസ്റ്റ് ആണെന്നും അവൻ ഹിന്റ് ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് എനിക്കൊരു തന്തേ വേണം അതൊരു കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ സ്ഥലം വിട്ടോണം മറ്റാരും ഇത് അറിയണ്ട നല്ലൊരു ദുഃഖ പ്രതിഫലമായിട്ട് നന്നേക്കാം ആ പ്രതിഫലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാട്ടാ ഓവർ ആക്ടിങ് വേണ്ട പിന്നെ താൻ വന്നപ്പോ പോലും ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഈ ലേഡീസുമായിട്ടുള്ള ടച്ചിങ്ങും ഫിനിഷിങ്ങും വേണ്ട നോക്കിയേ എന്റെ മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത ഒരൊറ്റ ദുരിതാശങ്ങളും ഇല്ല ഞാൻ വളരെ മാന്യനാണ് പരിശുദ്ധനാണ് പിന്നെ തന്തേടെ റോള് വളരെ മനോഹരമാക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിരുന്ന് മുട്ടിന്ന് വരും എന്നാലേ മറ്റുള്ളവരുടെ സിമ്പതി കിട്ടൂ തന്റെ കരണക്കുറ്റിക്ക് ഞാനൊരു അടി തന്നു തന്റെ ചെവിക്കല്ലി പൊട്ടിയാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് തന്നോട് സിമ്പതി തോന
ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചാ മതി അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാത്ത തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ രമേശ് നമ്പ്യാർ നിങ്ങൾ എം എം നമ്പ്യാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശങ്കർജിയെ കണ്ട് കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കാം ഇത് കോടീശ്വരന്റെ കളിയാ ട്വന്റി ഫൈവ് തീരെ ചീപ്പാക്കല്ലേ മോനെ നൂറ് പവനും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഒരു മാരിക്കാർ ആണെങ്കിൽ ഫിക്സ് ഓക്കെ ഫിക്സ് പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് ശേഷമേ തരൂ അല്ല പിന്നെ തടവണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തടവി പക്ഷെ ഒരു ദിവസം തടവിയാ പോരാ ഇത് എണ്ണ തോണി തന്നെ കിടത്തേണ്ടി വരും ഡാഡി എവിടെ മോണിലുണ്ട് രമേശിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു പപ്പയ്ക്ക് ഡയബറ്റീസിന്റെ അസുഖമുണ്ട് ഡയനോൾ കഴിക്കാൻ സമയമായി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മരുമോളെ കാണുമ്പോ കൺട്രോള് കിട്ടല്ലേടാ തൊട്ടാ നിനക്ക് പ്രശ്നം ഈ നിക്കണ പെണ്ണിനെ തൊട്ടാ ഇവന് പ്രശ്നം ഈ വൃദ്ധനായ ഫാദറിലോക്കി വാസല്യത്തോടെ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കണ്ടില്ലേ ആ പോയ കിളവൻ ആരാണെന്ന് അറിയോ മറ്റേ അച്ഛനല്ലേ അതിപ്പോ അതിനു മുമ്പ് അയാൾ എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു അതായത് അയാള് എന്റെയും കൂടി അച്ഛനാണെന്ന് രണ്ടുപേരുടെ അച്ഛനാണ് അച്ഛനാവുന്നത് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രി പറഞ്ഞു തരാമെന്നു എങ്ങനൊരു അച്ഛനാകാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്റെ മോള് ചന്ദ്രയ്ക്ക് ആലിബാബ ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആലിബാബ ഇന്ന് രാത്രി എങ്ങനെ അച്ഛനാവുന്നത് ഓ ഇവൻ എങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കൂ എടാ മണ്ട ആലിബാവ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളെ മോളെ മുറിയിലെത്തിയാൽ അവൻ ഇത് അച്ഛനാകും ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തടയണം തടഞ്ഞ അവൻ നമ്മളെ വെടിവെക്കൂലേ എടാ തടഞ്ഞിരിക്കില്ല അവളെ അത് തടയാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗണ്ടോ നോക്കണം ഏതായാലും അയാൾ അവന്റെ തന്തയെല്ലാം ഉറപ്പാ അതെല്ലാം പൊട്ട് ആ രമേശ് നമ്പ്യാർ ഒറിജിനൽ രമേശ് നമ്പ്യാരാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ രമേശ് നമ്പ്യാരെന്ന് വെച്ച് കാച്ചിയപ്പോൾ അയാളൊന്ന് പതറിയത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനി ഒരു ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ആ രമേശ് തമ്പ്യാരെ പിടിച്ചൊന്ന് കൊടയണം അപ്പ സത്യം വെളി വരും ഏതായാലും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവന്റെ മുറിയിലോട്ടൊന്ന് ചെല്ലട്ടെ മോനെ ഇതാ ഇതാണ് പങ്കായ കണി കേട്ടാ ഈ പങ്കായ കണി കടന്ന് ഒരു ആലിബാവക്കും ആ മുറിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ ഈ ഇടനായലൂടെ നടന്ന് വാതുക്കലെത്തിയ നീ അവിടെ ഇരുന്ന അച്ഛന് സിഗ്നല് തരണം അച്ഛൻ ദൂരെ ഇരുന്നിട്ട് പങ്കായ്ക്കണി വലിച്ചു അപ്പൊ ഇത് വന്ന തലയിൽ ഒരൊറ്റലേ അതോടുകൂടി അവന്റെ അച്ഛനാകാനുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ അച്ഛൻ മാറ്റി കൊടുക്കും ഹരിചന്ദ്രനോട് രമേശ് നമ്പ്യാരാകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവനെന്തിനി ആലിബാവയുടെ വേഷം കെട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കണത് പ്ലാനിങ് മോശമായാൽ പദ്ധതി കംപ്ലീറ്റ് ചീറ്റും പത്ത് കാശ് കയ്യിലും കിട്ടില്ല എന്റെ പെട്ടി മോഷ്ടിച്ചത് ഇവനാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ സംശയം എങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവനെ പിന്തുടര ഇവന്റെ മുറി പരിശോധിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുമ്പ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വത്തും പെണ്ണിനെ അടിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ടുകൊണ്ട് വന്ന പെട്ടിയിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എടുത്ത് തന്നവനാണ് ഞാൻ തീഹാർ ജയിലിൽ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ബുദ്ധി പോലും നിനക്കില്ലല്ലോടാ മണ്ട അല്ല നീ എങ്ങനെ ആലിബാബയെ മാറിയത് പറയടാ പറയണം ിയാതിരിക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും ഇത് വെച്ചാ മണി പറഞ്ഞ നടന്നേ തോന്നുന്നു 
എന്റെ മോള് സൂര്യനെ പിന്നെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ദുഃഖം ആ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാ എനിക്കും ദുഃഖം മോനെ പപ്പ അത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ തർക്കിക്കണ്ട അതിനുള്ള മാർഗം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റാം സിംഗ് ഖാ സാബ് മോനെ ആ കൂർക്കട തലയിൽ ഉണ്ട് കെട്ടി എടോ താനി സാറിനെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുയാക്കണം എന്റെ റിലേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ജി സാബ് ഒരു എന്നിയേ കാരണ്ട കേട്ടിയേ യേശുരാ എന്റെ മോള കാരക്ടർ ഇത്ര മോശമായി പോയോ പെണ്ണ് പേരെ അറിഞ്ഞ ഉടനെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കണം 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 എന്തോ ഇട്ടിടോ നായരേ അയ്യാ അതേ ഒന്ന് ഓർത്ത് അച്ഛൻ ഓർത്ത കാര്യം ആര് ഓർത്താലും കരഞ്ഞു പോകും ഒന്ന് കുറിച്ചോട്ടെ അച്ഛൻ ഓർത്ത എഴുതിടേ എഴുതിടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കുറിപ്പ് പോടാ 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 പറയ നായരേ എന്റെ ഒരു ഗതികേട് എസി റൂമിലിരുന്ന് വെറുതെ ഫയൽ ഒപ്പിട്ട് 10000 ചില്ലുവാനേ രൂപ സാലറി വാങ്ങേണ്ടവനാ ഞാൻ മൂർക്കക്ക് എവിടുന്നാടോ 10000 രൂപ ശമ്പളം ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയാം പുറത്ത് പറഞ്ഞാ ഈ ഉള്ള പണിയും കൂടെ പോവും ഞാൻ ഒരു എംബിഎ കാരണം സർ എംബിഎ കാരണം ഓ തന്റെ പേരെന്താ രമേശ് നമ്പിയാ എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അടങ്ങിയ പെട്ടി ഏതോ ഒരു തെണ്ടി പട്ടി കശ്മല മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയി സാറിന്റെ ഈ മീശയും താടിയൊക്കെ വടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഇരിക്കും ആ കള്ളൻ എന്തിനാടോ താനി വലിയ കടാരിയും തൂക്കിട്ടുണ്ട് നടക്കണത് എടുത്തു വീശാറില്ല എന്റെ പൊന്നു സാറേ ഞാനൊരു പാവ പെട്ടും കുത്തും നടത്തി യാതൊരു പരിചയം അവരെന്തിനാ തന്നെ തല്ലിയത് അത് തിരി കാശിന്റെ കഥയാ സാറിന് പണത്തിനോട് ഒത്തിരി ആർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം സാറേ കാലമാടന്മാര് കുഴൽ പണക്കാരാ ആലിബാബ എന്ന് പേരുള്ള ഏതോ ഒരു ഹിന്ദിക്കാരനെ തിരക്കി എത്തിയവരാ ആലിബാബയോ അതെ അവർക്ക് അയാളെ കണ്ടാൽ അറിയില്ല കയ്യിൽ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഇല്ല ആളെ നേരിട്ട് കണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് അവര് വന്നത് അപ്പ ആ പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്ന കരുതിയാണ് ആ ഹരിചന്ദ്രൻ ആലിബാബയായി വേഷം കിട്ടി അവിടെ ഇരിക്കണത് എന്താ സാറേ പത്ത് ലക്ഷം കേട്ടപ്പോ ശ്വാസം പോയോ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ആളെ അവര് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് ആലിബാബയായിട്ട് വേഷം മാറി അവിടെ ചെന്നു അവരെടുത്തിട്ട് പെരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തിനാ പെരിക്കിയത് ആ വെന്തിരാളന്മാർക്ക് ആലിബാബയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അടി കിട്ടിയതോടെ ഞാനത് പഠിച്ച് എന്ത് കോഡ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോ തും കോൻ ഹെയ് എന്നവര് ചോദിക്കും മേ ആലിബാബ ഹും എന്ന മറുപടി പറയണം അപ്പൊ അവര് ചെവുക്കുറ്റി നോക്കി ഒരെണ്ണം തരും സാറ് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കരുത് തിരിച്ച് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കണം അതോടെ കോഡ് തീരും പിന്നെ എല്ലാ സാറിന്റെ ഭാഗ്യം പോലിരിക്കും ഹലോ ബാബാ കോട്ടിക്ക് ഹലോ മേരാ കോട്ട് അയാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷവും കിട്ടി പത്തൊമ്പതടി താഴ്ചയിലേക്കും പോയി ആഴം കൂടുതലാണെങ്കിലും വെള്ളം കുറവാ വയസ്സനായതുകൊണ്ട് ചത്തുപോയി കാണും നമ്പിയാരി സാറേ ഓ അനക്ക ഉണ്ട് കിട്ടിയതിൽ പാതി എനിക്ക് തരിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താം ഞാൻ ഈ കയറം കൊണ്ടിട്ട് തരാം മുറുക പിടിച്ചോണം ഏഹ് 
വന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇനി എന്റെ ഭാവി സൂര്യയുടെ കൈകളിലാണ് എനിക്കിത് മേനോജിയോട് പറയണം എവിടെ മേനോജി പോയില്ലോട്ട് പോയെന്നാ മേനോജി മേനോജി എടോ തനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ എടോന്നോ അതെ എടോന്ന് തന്നെ തനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ ആ മുഴു ഭ്രാന്തനായിരുന്നു ഈ കൂർക്ക ഭ്രാന്തനല്ലാത്ത എന്നെ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലാക്കിയവനടുത്താൽ ഇനി എന്റെ ഊഴമാണ് ഞാനിവിടെ ഉഴുതും പറയ്ക്കും അന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കേട്ട് കിട്ടിക്കും രമേശ് നമ്പിയാർ എം ബി എ ഇവിടെ വിളിക്കണോ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരും വിളിക്കണോ എനിക്ക് എന്റെ സത്യാവസ്ഥ തെളിയിക്കണം അതിനുള്ള തെളിവുകൾ എന്റെ പക്കലുണ്ട് വിളിക്കണോ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരും ഓടി വരണേ എല്ലാവരും ഓടി വരണേ പ്ലീസ് ഓടി വരൂ ഐ എം രമേഷ് തമ്പിയാർ എം ബി എ ക്വാളിഫൈഡ് സുന്ദരൻ അവിഭാഗിതൻ വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ എം രമേഷ് തമ്പിയാർ എം ബി എ ഹലോ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ ഇത് സൂര്യ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മാന ആ പഴയ ഭ്രാന്തിനോട് വന്നിട്ടുണ്ട് വേഗം വരണം വയലന്റ് ആയി നിൽക്കുക ഇതിവിടെ കിടന്ന ചീഞ്ഞു നാറും അപ്പൊ ചത്തു നറപ്പാണോ ഇതെന്താ ഭ്രാന്താശുപത്രി വേണ്ടി ഇവിടെ ആ മേനോൻ ഇളകിയ എന്റെ നല്ല സമയം തുടങ്ങി നെല്ലും പതിരും ഉടനെ വേർതിരിയും ഏതോ ഒരു ഭ്രാന്തൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോന്ന് വെച്ച് സൂര്യത് വിശ്വസിക്കരുത് വിശ്വസിക്കണം അയാള് പറഞ്ഞേക്ക സത്യം ഇനിയും കള്ളം പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്കാവില്ല ഞാൻ ഞാൻ രമേശ് തമ്പ്യാരല്ല ബാബു ആണ് സൂര്യ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ട ആ പഴയ ബാബു ഐ ആം നോട്ട് റിച്ച് ബട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉള്ളുകൊണ്ട് പശ്ചാത്തപിക്കാറുണ്ട് കണ്ണു നിറയാറുണ്ട് ഇനി വയ്യ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം ഇനി എത്ര കള്ളങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോളാം പക്ഷേ ഡാഡി ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ബിഗ് സീറോയ്ക്ക് മോളെ കെട്ടിച്ചു തരില്ല അല്ലേ സൂര്യയുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടേ രണ്ട് വഴികളേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ എന്നെ മറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡാഡി മറന്ന് എന്റെ കൂടെ വരണം രണ്ടും രണ്ടും എനിക്ക് വയ്യ ഇനി എന്തെയും നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ സൂര്യ എല്ലാം പറ്റൂ അവസാനിപ്പിച്ചല്ലേ പറ്റൂ മറ്റൊരു വഴിയില്ലേ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രം കാര്യം പറ സൂര്യയുടെ ഡാഡി അവളെക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ സ്വത്തും പണവുമാണ് എല്ലാം സൂര്യയുടെ പേരില്ല ഒരു നിമിഷം അതൊന്നും അയാളുടെ നല്ല മറിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ സൂര്യ സർവ സ്വത്തും എന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു പിന്നെ അവളുടെ ഡാഡി ഈ കല്യാണത്തിൽ പുഷ്പം പോലെ സമ്മതിക്കും ഉഗ്രന്ന ഐഡിയ ബാബു നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് ഡാഡി സമ്മതിക്കും സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ എങ്ങനെ ഇതേ നോക്കി എന്താ ഇത് എന്റെ പേരിലുള്ള സർവ സ്വത്തുക്കളും സ്ഥാപനങ്ങളും ബാബുചായൻ ഇഷ്ടദാനം തന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രമാണം എന്തിന് സ്വത്ത് മുഴുവനും ബാബുചായന്റെ പേരിലായാൽ പിന്നെ സൂര്യയുടെ ഡാഡി കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കായിരിക്കില്ലല്ലോ വേണ്ട 
സ്വത്തും മോഹിച്ചല്ല ഞാൻ സൂര്യ സ്നേഹിച്ചത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട സൂര്യ മാത്രം മതി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണ് അതാണ് എനിക്കറിയുന്നത് ബാബുവിന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആകണം ബാബു ചായം പറയും പോലെ ഒളിച്ചോടി പോരാൻ എനിക്കാവില്ല സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണറാണ് ഞാൻ പ്രേമ മൂത്ത് ഒളിച്ചോടി പോയി എന്ന് നാലുപേര് അറിഞ്ഞാൽ വേണ്ട തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ആളൊരുക്കിവാളെ <laughs> 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 എന്തൊക്കെ 
ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം പോയി മുതലാളി ഒരു മറവിക്കാരൻ ഇനി ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവരെന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് പേപ്പർ ഓഫീസിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു എവിടെ അവള് അകത്തുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നത് ആരെ ബാബു നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ എങ്ങനെ അയാളുടെ പേരിലായി ഡാഡിക്ക് അറിയാവുന്ന ഡാഡി തന്നെ എന്റെ ഭാവി വരണായി നിശ്ചയിച്ച രമേശ് നമ്പ്യാർ എം ബി എ തന്നെയാ ഈ ബാബു ഡാഡി കരുതിയ പോലെ അയാൾ കോടീശ്വരനല്ല പക്ഷേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാ നീ എന്നെ പൂളാക്കിയാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഡാഡി എനിക്കറിയാവുന്നതല്ലേ ഡാഡിയുടെ സ്വഭാവം കോടീശ്വരനായ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഡാഡി എന്നെ കെട്ടിക്കൂ ഇപ്പൊ എന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ആള് കോടീശ്വരനായില്ലേ ഓളെ സ്വത്തും പ്രമാണങ്ങളും ഒക്കെ തീരെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഒരാളുടെ കാലശേഷമാണ് അത് മക്കൾക്കായാലും മരുമക്കൾക്കായാലും ഭർത്താവിനായാലും കാമുകനായാലും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് ഞാനാണ് പക്ഷേ നാളൊരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഓളെ നീ ചെറുപ്പമാണ് കുട്ടിത്തം മാറാത്ത പെണ്ണ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല എനിക്കാകെ പേടിയാവുന്നു എന്തിന് എനിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല ഡാഡി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം ഉടനെ നടത്തുമല്ലോ ശങ്കർജി ഏത് ശങ്കർജി ഓ യെസ് 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 പഴയ സൂര്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ ശങ്കരൻ നായർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എങ്കി വരാൻ പറ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു ആ സ്ഥിതിക്ക് നീ രമേശ് നമ്പ്യാനല്ലെങ്കിലും എം ബി എക്കാരനല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നടത്തി തരുമായിരുന്നല്ലോ വിവാഹം മനസ്സിലായില്ല എന്തിനാ മോനെ അതിബുദ്ധി കാണിച്ച് ആ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ഇവളോട് എഴുതി വാങ്ങിയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് തിരിച്ചെഴുതിക്കൊടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പെണ്ണെന്താ പുറകിൽ നിന്ന് കൈക്കറിയെല്ലാം കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കോടീശ്വരനാണ് എന്റെ അതേ നിലയും വിലയുമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമേ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ എന്തുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എനിക്ക് തരാൻ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ബംഗ്ലാവും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറും എല്ലാം എന്റേതാണ് ബാബു ഓളെ ഇവൻ നിന്നെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു ബാബു നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് തെറ്റേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ അതെന്റെ തെറ്റല്ല എന്നെപ്പോലൊരു സുമുഖനെ ആരും സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ഓ ഓർക്കുന്നു ഒരു വിധി നിന്നത്തിൽ നിന്നെ വെറുതെ കളിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം മണ്ടിയാണോ പ്ലീസ് ഞാൻ കുറച്ച് ബിസിയാണ് സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് ശങ്കർജി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് അതൊരു പഴങ്കഥ ഇതിപ്പോ ബാബു ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും കോടികളുടെ സ്വത്തിന് കള്ളക്കൊയ്ത്ത് നടത്തിയ ആ പഴയ ഊളംകുഴിയിൽ ശങ്കർ നായർ ഇന്നത്തെ ശങ്കർജിയായ കഥ ആരും പറയാതെ തന്നെ എനിക്കറിയാം ഏഴ് ദിവസം സമയം തരുന്നു കൂടും കുടുക്കയും എടുത്തും മോളെയും വിളിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പൊയ്ക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വരും പുറത്തേക്കുള്ള വഴി അതാണ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു അല്ലേ മതി മണ്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ടൊന്ന് മോങ്ങണ്ട എടാ ശങ്കർജിയെ പറ്റിച്ച് എല്ലാം കൈക്കലാക്കി എന്ന് അഹങ്കരിക്കണ്ട തിരിച്ചു വരിഞ്ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോ മോളെ കൊച്ചു കൊച്ചു കള്ളത്തരങ്ങൾക്ക് എന്നും കൂട്ടുന്നിട്ടുള്ളവരാ ഞങ്ങള് ഒരു വലിയ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയില്ല സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന ബാബുചായൻ അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതുവരെയുള്ള ധാരണ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഹൃദയമില്ലാത്തവനാണെന്നും ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ജീവനെ പോലെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അവൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുവെച്ച ആ പെൺകുട്ടിയെ ഒരിക്കലും ചതിക്കരുത് ഇനി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം കാണില്ല ഈ നേടിയതിന്റെ ഒരു പങ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചതിയില നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന ഞങ്ങളെയും ചതിക്കും ആടാ നിൽക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഞാനിപ്പോ ചെയ്തതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചതിയാണല്ലേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതോടി കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്നെ വിട്ട് പോകണോ വേണ്ടയോ എന്റെ അച്ഛൻ ആദിനാരായണൻ തമ്പിയുടെ വിശ്വസ്ത കാര്യസ്ഥനായിരുന്നു ഊളംകുഴിയിൽ ശങ്കരൻ നായിരുന്ന ഇന്നത്തെ ശങ്കർജി ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ മരണം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് സർവ സ്വത്തുക്കളും നോക്കി നടത്താൻ കാര്യസ്ഥൻ ശങ്കരൻ നായർക്ക് മുക്തിയാർ പവർ ഓഫ് അറ്റോണി എഴുതി കൊടുത്തു ഞാൻ പ്രായപൂർത്തിയായാൽ എല്ലാം എന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നായ
പിന്നെ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് അന്ന് ഹൈവേ റിസോർട്ടിൽ വെച്ചാണ് വർഷങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ശങ്കരൻ നായർ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എനിക്ക് അയാൾ മറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അയാളുടെ മകളാണ് സൂര്യൻ എന്നറിഞ്ഞ നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം മാറ്റി ഒരിക്കൽ സൂര്യയുടെ പ്രേമാഭ്യർത്ഥനം നിരസിച്ച് ഞാൻ അവളെ വീഴ്ത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ചതിയിലൂടെ അയാൾ നേടിയെടുത്ത എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ മറ്റൊരു ചതിയിലൂടെ ഞാൻ നേടിയെടുത്തു ആദി നാരായണൻ തമ്പിയുടെ മകൻ ബാബു നാരായണൻ തമ്പിയായി പിറന്ന് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബാബു ചായനായി മാറിയ ഈ ഞാൻ ചെയ്തത് ചതിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കണ്ട പോകാം ഏകമകൾ സൂര്യാശങ്കറിന്റെ പേരിൽ പ്രമാണം ചമച്ച് സത്യങ്ങളെല്ലാം മൂടി വെക്കാമെന്ന് കരുതിയല്ലേ ശങ്കർജി നിങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റിയിരിക്കും ഊട്ടിയും കുറച്ചും വെട്ടിയും തിരുത്തിയും പുത്തം പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഉയരത്തിലെത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പോഴേ വീഴ്ചയുടെ വേദന അറിയും വീഴാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇത്രയും കയറിപ്പറ്റിയത് എടാ കൊച്ചനെ ഈ ഊളംകുഴി ശങ്കരൻ നായരുടെ ഏകമകൾ സൂര്യയാണ് നിനക്കിതെല്ലാം എഴുതി തന്നത് പക്ഷേ ഒരു നയാ പൈസ പോലും കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരു പാവം പെണ്ണിന്റെ ഇഷ്ടദാനത്തിന് എന്ത് വിലയുണ്ടെടാ ഈ കാണുന്ന സർവസ്വത്തിന്റെ മേഘ അവകാശി മരിച്ചുപോയ ആദി നാരായണൻ തമ്പിയാണ് അത് നോക്കി നടത്താനുള്ള പവർ ഓഫ് അറ്റോണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ കയ്യില് ആദി നാരായണൻ തമ്പിക്ക് ജനിച്ചത് പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് കാണിച്ച് ഞാനുണ്ടാക്കിയ കള്ള പ്രമാണമാണിത് ഇനി എല്ലാ സ്വത്തിന്റെ അവകാശി അയാളുടെ മകൻ ബാബു നാരായണൻ തമ്പി മാത്രമാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ആദി നാരായണൻ തമ്പിയുടെ മകനെ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശിയെ നിന്റെ ഡാഡി പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടല്ലോ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഏതോ ഒരു ആദി നാരായണൻ തമ്പിയെ ചതിച്ചു കൊന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പഴയ അനാഥാലയം അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു ഐ എം ഹാപ്പി ഇപ്പോഴെങ്കിലും ശങ്കരൻ നായർക്ക് എന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ തോന്നിയ അതെ ബാബു ബാബു നാരായണൻ തമ്പി ആദി നാരായണൻ തമ്പിയുടെ മകൻ ഈ കാണുന്ന സ്വത്ത് മുഴുവൻ തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ നിന്റെ അച്ഛനും ചേട്ടനും കൂടി ഈ കാണുന്ന പുലിവാലികൾ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചു ഇപ്പൊ എല്ലാം അവന്റെ കാൽക്കീഴിലായി ഏ ഇവിടെ മൊത്തം കള്ളന്മാരാ എനിക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമേ അല്ല മനസ്സിലായോ ആ കൂട്ടത്തിലെങ്ങാനും ചെന്നുപെട്ടാൽ ഒരു ജെന്റിൽമേനായ ഞാൻ നിന്നെയും പിരിഞ്ഞ് ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങാം എന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ പൊങ്ങാം ഓക്കെ എന്തായാലും അയാൾ നിന്നെ കൊല്ലും പക്ഷെ മരണവപ്രാളത്തിൽ കിടന്ന് നീ പടയുമ്പോഴും എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് നോക്കിയേട്ടെ ഇതാണ് ആദി നാരായണൻ തമ്പിയുടെ മകൻ ബാബു നാരായണൻ തമ്പി അപ്പോ ഇനി ഞാൻ ഇയാളെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും വിവരിക്കണ്ടല്ലോ നീ എനിക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തെ സമയമല്ലേ തന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു മണിക്കൂറെ തരുന്നുള്ളൂ എല്ലാം തിരിച്ചെഴുതി തരാൻ ഓക്കെ എല്ലാ പേപ്പറും സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സൈൻ ചെയ്ത് തരാം മോളിൽ നിന്ന് പേപ്പർ എടുത്തോണ്ട് വരാം പൈട്ടോ Thank you. 
ആരായിരുന്നു ചേട്ടൻ കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് ഞാൻ കയറാം നിന്നെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗൂർഖയാക്കാം എടാ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും കളഞ്ഞ് നല്ലവനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കും പോ പോ ശങ്കർജി ഹായ് സാറാ ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരു തെണ്ടിയെ സാർ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ കണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ജനറൽ മാനേജർ ആയിട്ട് ചത്താ മതിയായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് അവരെന്നെ കൊല്ലും ഒരു സംഘം ഹിന്ദിക്കാരെ ആലിബാബ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കാണ് ആലിബാബ ആരാണെന്ന് ഒരു അറിയില്ല കണ്ണി കാണുന്നവരൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പൂശോട് പൂശ് എന്നെ ഒരിക്കൽ പൂശി അവരിപ്പോ എവിടുണ്ട് കിണറ്റില്ലേ കിണറ്റിലോ ആ വെൽ വെൽ അവർ കാലിബാബ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ദേവി തന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എതിരിടാൻ വന്നല്ല ഒരു സത്യം അറിയിക്കണം അത് കേട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊന്നോ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് ബോംബെ പോലീസ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വില പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ അത് തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശങ്കർജി നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അയാളിപ്പം മഫ്തി പോലീസോട്ടിങ് എത്തും നിനക്കില്ലാത്ത ഒന്ന് എനിക്കും എന്താണ് ഇന്റലിജൻസ് ബുദ്ധി അതാണ് സർദാർ ജിതാ ഇനിവിടുന്ന രക്ഷ എന്റെ പുറമുണ്ടാവും ജാലിബാബ എടുക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അച്ഛന്റെ പങ്കായക്കിന് തന്നെ പ്രയോഗിക്കാം ഇപ്പെങ്കിലും നിനക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉദിച്ചില്ലേടാ കഴിതേ Ah! <laughs> 
നമ്മള് രണ്ടുപേരാണ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ ഡാൻസ് പഠിക്കാനും പറഞ്ഞ ഡാൻസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയി ജോലി നടക്കുന്ന പിന്നെ അപ്പുറം എങ്ങനെ നോക്കാം പക്ഷെ അത് ഇവളുടെ ഡാഡി ആയതുകൊണ്ടല്ല ആദി നാരായണൻ തമ്പിയുടെ മകനായ എന്നെ അന്നേ കൊന്നുകളയാതെ അനാഥാലയത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച തന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ അല്ല ബാബു നാരായണൻ തമ്പി അതല്ല സാർ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരാൾ ആരോടും പറയാതെ തോട്ടപ്പടിക്കാരനായി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാണ് വരാൻ പറയും വരണം ഇപ്പോഴാണ് പഴയ ഊളം കുഴിയിൽ ശങ്കരനായത് ഇനി തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ ബാബു എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മറന്ന് പാപമോചനം നൽകാൻ ഞാൻ ദൈവമൊന്നുമല്ല എങ്കിലും എന്റെ അമ്മായിയപ്പനാകാൻ പോകുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ ശിക്ഷയിൽ കുറച്ചളവ് നൽകാം സെക്യൂരിറ്റി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്യൂരിറ്റി പരമാനന്ദ നായർ ഇത് സെക്യൂരിറ്റി മണി വർഗ ഈ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ താക്കോല് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ നോക്കാൻ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറെ നിയമിച്ചത് ഓ ഇതാവരുന്നു ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വില എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാനും സംഘടിപ്പിച്ചു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചന്ദ്ര മീറ്റ് മിസ്സിസ് ചന്ദ്രിക ഹരിചന്ദ്രൻ മൈ വൈഫ് അപ്പൊ കൺഗ്രാചുലേഷൻ ചന്ദ്രിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജബ ജബ നടക്കണം അല്ല എന്റെ പപ്പ എവിടെ ആ ഫ്രോഡ് റാം സിംഗിന്റെ പോസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഗോർഖ ആപ്പാ നാം ക്യാ വേണ്ട ഒരാപ്പി ഇന്നിപ്പ രക്ഷപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ ഇനി ആപ്പ് വേണ്ട ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി പ്രോപ്പർലി ജി സാബ് Welcome Mr. Ramesh. No, Ramesh Nambiar MBA. He is our new general manager. Ah! Yep. Salud! Yes! Madhi, Madhi, Madhi. Okay, okay. Hello. Hello. Congrats. Good luck to everybody. <laughs> <laughs>